உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தேகங்களை கேட்டு கடிதம் எழுதுகிறாங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் அதே மாதிரி இன்றைக்கு நெல் மற்றும் கரிய ஓலத்தை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இப்போ முதல்ல நம்ம கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேயர்களை இந்த கடிதத்தை யார் எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் விழுப்புரத்துல இருந்து திருமதின்றவங்க எழுதியிருக்காங்க ஐயா வணக்கம் எனக்கு இரண்டு மாதங்களாக இடத்து கால் பாதத்தில் இருந்து தொடை வரையில் வீங்கி உள்ளது வலி அதிகமாகவும் உள்ளது இரவு நேரங்களில் தூக்கம் வருவதில்லை இதற்காக நான் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு கொண்டு வருகிறேன் இது வாழ்நாள் முழுவதும் சாப்பிட்டு வர வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அதற்கு பதிலாக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளலாம் என்றும் கூறுகிறார்கள் எனக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வதற்கு பயமாக உள்ளது தயவு செய்து இதற்கு ஒரு தீர்வு கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நேயர்களே கால் வீக்கம் வருவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன பொதுவாக பேருந்தில் பயணிக்கும் போது கால்களை தொங்க போட்டுக்கொண்டு பிரயாணம் செய்வோம் அந்த மாதிரி செல்லும் போது ரத்த ஓட்டம் குறையும் பொழுதும் கால் வீக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டும் அல்லாமல் சிறுநீரை அடைக்கும் போதும் இது போன்ற கால் வீக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு ஒரு சிலருக்கு இரண்டு கால்களிலும் வீக்கம் வரும் அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும் வீக்கம் வரும் இதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து அமர்ந்த இடத்துல அந்த காலை வந்து ஆட்டிக்கொண்டே இருப்பாங்க அதாவது அந்த காலை ஆட்டிக்கொண்டு இருக்கும்போது அந்த தசை நாட்கள் பாதிப்படைந்து வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி தொற்று நோய் கிருமிகள் இருந்தாலும் வீக்கம் ஏற்படும் நிலநீர் முடிச்சல் எதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இது போல ஒரு பக்கம் வீக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டும் அல்லாமல் அதிக நேரம் நின்று கொண்டு வேலை செய்தாலும் இது போல வீக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு உடற்பருமன் இருந்தாலும் ஹார்மோன் சொற்ப ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இது போல ஒரு பக்கம் வீக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த தொடை முதல் பாதம் வரை இருக்கக்கூடிய இந்த வீக்கத்தை குறைப்பதற்கு ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேயர்களை தொடை முதல் பாதம் வரை இருக்கக்கூடிய வீக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஆலி விதை நொச்சி இலை சீரகம் கடுகு தனியா கடுக்காய் தோல் நாட்டு சர்க்கரை இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு தீநீர் ஒன்று செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இதற்கு பொடி பண்ண வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஆலி விதை ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஆலி விதை நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஆலி விதை ரெண்டு ஸ்பூன் அடுத்ததான் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போடணும் கடுகு வந்து நம்ம பொதுவாக சமையல் பண்ணும்போது தாளிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவோம் எண்ணெயில் போட்டு தாளிச்சிட்டோம்னா காரம் இல்லாமல் இருக்கும் நீங்கள் பச்சையாக அந்த கடுகு சாப்பிடும்போது காரம் அதிகமாக இருக்கும் கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் பெருசுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்ததான் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக சேர்த்துக்கலாம் கடுக்காய் தோல் சேர்க்கணும் கடுக்காய நல்லா ஒன்று ரெண்டாக இடித்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய விதையை நீக்கிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய தோலை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த கடுக்காய் தோல் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் இப்போ சொன்ன அளவு மாதிரியே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தேவையோ இதில் இருந்து நம்ம கொஞ்சம் பொடி தான் வந்து இந்த தீநீர் செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் நம்ம தேவையான அளவு எடுத்துக்கிட்டு நிறைய பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா தினமும் நம்ம தேவைப்படும் போது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பவுடர் எடுத்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்போ இது எல்லா பொருட்களையும் ஒன்றா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த தீநீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தண்ணி இளஞ்சூட்டில் இருக்குது நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பொடியிலேருந்து 
ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியை தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூட நொச்சி இலை நொச்சி இலை ஒரு ஐந்து இலைகள் போட்டோம்னா போதும் அதிகமாக போட வேண்டாம் சிறிய இலைகளாக பார்த்து ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு இலைகள் போட்டோம்னா சரியாக இருக்கும் சின்ன சின்னதாக கையால் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் இதை நம்ம தினமும் காஃபி டீக்கு பதில காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் தொடை வீக்கம் சரியாகும் இது தொடை வீக்கம் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த தீநீரை சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை இதை யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம் இப்போ இந்த தீநீருக்கு தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் தீநீர் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை தொடை முதல் பாதம் வரை ஏற்படக்கூடிய வீக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய தீநீர் தயார் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஆலி விதை சீரகம் கடுகு தனியா கடுக்காய் தோல் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்துல இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊத்தி நம்ம பொடி பண்ண அந்த பொடியில இருந்து ஒரு ஸ்பூன் பொடி போட்டு அது கூட ஐந்து ஆறு நொச்சி இலைகளை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு கடைசியா தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தீநீர் தயார் நேயர்களை வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய தீநீர் தயாராகி விட்டது பொதுவா இந்த தொடை வீக்கம் கால் வீக்கம் இதெல்லாம் வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக வரும் அதே மாதிரி நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செய்கிறவங்களுக்கும் அதிக நேரம் நின்று கொண்டு வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் இது போல் வீக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அது மட்டுமல்லாமல் தொடை இடுக்குகளில் உள்ள நினநீர் முடிச்சியில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் தொற்று கிருமிகள் பாதிப்பு இருந்தாலும் வீக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு பொதுவாக கால் வீக்கம் கால் வலி தொடை வீக்கம் இந்த பாதிப்பெல்லாம் போக்குவதற்கு இந்த தீநீர் வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த தீனியில் வந்து தனியா விதையை சேர்த்துருக்கோம் ஆலி விதையை சேர்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி நொச்சி இலையை சேர்த்துருக்கோம் இவையெல்லாம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த கிருமி நாசினியாக பயன்படக்கூடியது அது மட்டும் அல்லாமல் தசை நாள்களில் ரத்த நாளங்களில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பெல்லாம் சரி செய்து வீக்கத்தை குறைப்பதற்கு பயன்படுது அது மட்டுமல்லாமல் தொடை வீக்கம் இருந்தால் கூட வலியும் இருக்கும் அந்த வலியை குறைப்பதற்கு இதில் உள்ள கடுகு வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது நேயர்களே தொடை வீக்கம் கால் வீக்கம் இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு தீநீர் தயார் செய்து காலை மாலை இரு வேலையும் ஒரு டீ போல தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த வீக்கம் வந்து படிப்படியாக குறையும் தசை நாள்களில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் இரத்த நாளங்களில் இரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் சரி செய்து வீக்கம் வந்து படிப்படியாக குறையும் நேயர்களே வீக்கம் இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு தீனியை தயார் செய்து சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே அடுத்த கடிதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஜாபர்ன்றவர் இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காரு இவருக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஐயா வணக்கம் எனது பெயர் ஜாபர் வயது அறுபத்தி நான்கு ஆகிறது சுமார் பதினைந்து வருடங்களாக எனக்கு சர்க்கரை நோய் உள்ளது இப்பொழுது சில நாட்களாக காது கேட்கும் தன்மை குறைந்து வருகிறது சில நேரங்களில் காதில் இறைச்சல் கேட்கிறது ஒரு காது மாற்றி இன்னொரு காதில் சில நேரங்களில் மாற்றி மாற்றி சத்தம் கேட்கிறது டாக்டரிடம் காண்பித்த போது காதில் எலும்பு தேய்ந்துள்ளதாக கூறினார்கள் தயவுசெய்து இந்த பிரச்சனை சரியாவதற்கு ஒரு மருந்தினை கூறுங்கள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இதே பிரச்சனைக்கு மருந்து கேட்டு சகுந்தலான்றவங்க திருப்பூர்ல இருந்து கடிதம் எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் நேயர்களே காது கேட்காமல் போவதற்கும் காதில் இறைச்சல் வருவதற்கும் பல காரணங்களை சொல்லலாம் பொதுவா இந்த பாதிப்பு வருவதற்கு சர்க்கரை நோய் இருந்தாலும் வரக்கூடும் தைராய்டு சுரப்பில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் வரக்கூடும் அதே மாதிரி இரத்த அழுத்தம் உடற்பருமன் சைனஸ் இந்த பாதிப்பெல்லாம் இருந்தால் கூட காதில் பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு பொதுவாக நம்ம காதில் வந்து எந்த ஒரு சத்தத்தையும் அதிக நேரம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது காதில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் சிதைவடைந்து 
காது கேட்காமல் போவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி தண்ணீரை மாற்றி மாற்றி தலைக்கு குளிக்கும் போது அந்த தண்ணீரால் கூட காதில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் பாதிப்படைந்து காது கேட்காமல் போவதற்கும் இறைச்சல் வருவதற்கும் வாய்ப்புண்டு இந்த இறைச்சல் வந்தால் இரவு நேரத்தில் சரியா தூங்க மாட்டாங்க இதனால் மன அழுத்தம் அதிகமாகும் இந்த மன அழுத்தம் அதிகமாகும் போது இந்த இறைச்சல் வந்து அதிகமாகும் பொதுவாக காதில் இருக்கக்கூடிய காக்கலையா என்று சொல்லக்கூடிய நரம்பு பாதிப்படைந்தால் இது போல இறைச்சல் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி தொற்று நோய் கிருமிகள் தாக்குதல் இருந்தாலும் இந்த நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையும் இந்த பாதிப்புகளை போக்குவதற்கு ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போறோம் அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேர்களை காதில் ஏற்படக்கூடிய இறைச்சலை சரி செய்யக்கூடிய தைலம் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் கை வேலை இலை அரைத்த விழுது சுக்கு பூண்டு நல்லெண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு தைலம் காய்ச்சிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இந்த எண்ணெய லேசா சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடு ஆகிறதுக்குள்ள சுக்கு பூண்டு ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா இடிச்சு எடுத்துக்கலாம் சுக்கு ஒரு ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதை ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நாம ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த சுக்கு எண்ணெயில சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ரொம்ப சூடாகாம பாத்துக்கோங்க இளம் சூடா இருக்கும் போதே நம்ம ஒன்னு ஒன்னா சேர்க்கணும் அடுத்ததான் பூண்டு பற்கள் தோல் உரிக்காத பூண்டு பற்கள் ஒரு மூணு பூண்டு பற்கள் எடுத்து ஒன்னு ரெண்டா எடுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தோல் எல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட தை வேலை இலை அரைத்த விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாம காய்ச்சிக்கலாம் ரொம்பவும் சுலபமா செய்யக்கூடிய ஒரு தைலம் இது இதுல சேர்க்கக்கூடிய பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பொருட்களும் கிடையாது மூணே மூணு பொருட்கள் தான் சுக்கு பூண்டு தை வேலை இலை இது எல்லாத்தையும் நல்ல நெல்ல போட்டு நம்ம காய்ச்சணும் நம்ம பதமா காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல நாள் பட கெடாம இருக்கும் இது தினமும் பயன்படுத்தலாம் இதுல சுக்கு பூண்டு எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால காதுல விடும்போது இது எரிச்சலோ எதுவுமே இருக்காது இந்த பூண்டு நல்லா செவக்க செவக்க வரணும் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் சலசலப்பு சத்தம் நல்லா அடங்கிடுச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பூண்டுடைய நிறம் நல்லா மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இத வேற ஒரு பாத்திரத்துல வாடிக்கட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை காதில் ஏற்படக்கூடிய இறைச்சலை சரி செய்யக்கூடிய தைலம் தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சுக்கு பூண்டு இது ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு சேர்த்து அது கூட கை வேலை இலை அரைத்த விழுதையும் சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாம காய்ச்சி வடிக்கட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் நேயர்கள் காதில் ஏற்படக்கூடிய இறைச்சலை குறைப்பதற்கும் கேட்கும் திறனை அதிகமாக்குவதற்கு உண்டான தைலம் தயாராகிவிட்டது இந்த இறைச்சல் வருவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன சின்ன வயசுல அதாவது குழந்தைய பிறக்கும் போது ஒரு சிலருக்கு வந்து பிரசவத்தின் போது தலை வெளியே வந்துடும் உடல் வெளியே வராது அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மருத்துவர்கள் ஒரு சில பேர் வந்து போர்ஸ் அப் என்று சொல்லக்கூடிய கருவியை கொண்டு குழந்தையின் தலையை வந்து நல்லா இறுக்கி பிடித்து இழுப்பாங்க அந்த மாதிரி இழுக்கும்போது அந்த நரம்புகள் வந்து பாதிப்படைந்து பிற்காலத்தில் இறைச்சல் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அது மட்டும் அல்லாமல் ருபல்லா என்று சொல்லக்கூடிய தொற்று நோய் கிருமிகள் தாக்குதல் இருந்தாலும் காதில் இறைச்சல் வருவதற்கும் கேட்கும் திறன் குறைவதற்கும் வாய்ப்புண்டு அது மட்டும் அல்லாமல் சர்க்கரை நோய் உடற்பருமன் தைராய்டு சுரப்பியில் பாதிப்பு இது போன்ற பாதிப்புகள் இருந்தாலும் காதில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையும் அதே மாதிரி தண்ணீரை மாற்றி மாற்றி குளித்தாலும் சைனஸ் பாதிப்பு அதிகமாகி 
காதில் இருக்கக்கூடிய காக்கலியா என்று சொல்லக்கூடிய நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையும் பொதுவா வெளியில் இருக்கக்கூடிய சத்தத்தை உட்கிரகத்து மூளையானது நமக்கு அந்த வார்த்தையை வந்து தெளிவா சொல்லும் அந்த நரம்புகள் வந்து பாதிப்படையும் பொழுது வார்த்தையை வந்து சரியா புரிந்து கொள்ள முடியாது அது மட்டும் அல்லாமல் இறைச்சல் வந்து நிறைய இருக்கும் இதில் எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் அந்த இறைச்சலை குறைத்து கேட்கும் திறனை அதிகமாக்குவதற்கு இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது இந்த தைலத்தில் வந்து சுக்கு பூண்டு இவை இரண்டையும் சேர்த்திருக்கோம் இவை இரண்டுமே கபத்தின் அளவு அதிகமாக இருந்தால் அவற்றை சரி செய்து அதாவது சைனஸ் பாதிப்பு அதிகமாக இருந்தால் அவற்றை சரி செய்து கேட்கும் திறனை வந்து அதிகமாக்கும் அது மட்டும் அல்லாமல் காதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்பில் எதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் தொற்றுநோய் கிருமிகள் தாக்குதல் இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் அழித்து நரம்புகளை வந்து பலமாக்கி கேட்கும் திறனை அதிகமாக்குவதற்கு இவை வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது அதே மாதிரி இந்த தைலத்தில் வந்து தை வேலை இலையை வந்து சேர்த்துருக்கோம் தை வேலை இலை என்பது இது போல இருக்கும் இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த இலை வந்து ஐந்து வடிவமாக இருக்கும் அதாவது நம் கை விரல்களை போல இருக்கும் இந்த செடியானது சாலையோரங்களில் தானாகவே வளரக்கூடியது அதே மாதிரி இந்த செடியில் வந்து வெள்ளை நிற பூக்கள் இருக்கும் இந்த இலை வந்து பெருங்காயத்தின் வாசனை போல இருக்கும் இது வந்து எளிதில் கிடைக்கக்கூடியது இது மழை காலங்களில் அதிகமாக வந்து வளரக்கூடியது இந்த இலை வந்து காதில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய தொற்றுநோய் கிருமியை அழித்து இறைச்சலை குறைத்து கேட்கும் திறனை அதிகமாக்குவதற்கு பயன்படுது அதனால் இந்த தைலத்தில் வந்து தை வேலை இலையும் சேர்த்துருக்கோம் இது போல் ஒரு தைலம் தயார் செய்து இரவு நேரத்தில் தூங்க செல்லும் போது எந்த காதில் இறைச்சல் வருகின்றதோ அந்த காதில் ஒரு தொழில் விட்டால் போதுமானது தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் விட்டு கொண்டு வரும்போது காதில் இருக்கக்கூடிய இறைச்சல் வந்து படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி கேட்கும் திறனும் அதிகமாகும் இந்த தைலத்தை வந்து அதிக இறைச்சல் இருக்கிறவங்க தினசரி விடலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து இறைச்சல் குறைவாக இருந்தால் வாரத்திற்கு இரண்டு நாள் மட்டும் இரவு நேரத்தில் விட்டால் போதுமானது ஒரு துளி விட்டால் போதுமானது அதிகமாக விட வேண்டாம் நேயர்களே காதில் இறைச்சல் இருக்கிறவங்க கேட்கும் திறன் குறைவாக இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு தைலம் தயார் செய்து பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே அடுத்ததாக நெல் மற்றும் கரிய பாலத்தை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம் நெல்லை பயன்படுத்தி வீக்கத்தை போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பாக்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் நெல் பழைய புளி கஸ்தூரி மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் கரிய போலும் கரைத்த நீர் புளி கரைச்சல் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம ஒரு பற்று செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல கரிய போலத்து அதாவது கரிய போலன்றது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் இதை கொஞ்சம் தண்ணீர்ல போட்டு நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சோம்னா இந்த தண்ணி தனியா புளிக்கரைச்சல் மாதிரி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு புளிக்கரைச்சல் மாதிரி இருக்கும் நல்லா இதை கண் கையால நம்ம அப்படி கரைச்சி விட்டோம்னா இந்த தண்ணி வரும் கரிய போலும் கரைச்சி எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததான் தேவையான அளவு புளி எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி புளி கரைச்சல் தயார் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த பற்று எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் நெல் எடுத்துக்கலாம் நெல் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு சிறிய எலுமிச்சன் காய் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு புளி பழைய புளி எடுத்துக்கலாம் இதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா மைய அரைக்கணும் இதை வந்து உங்களுக்கு மிக்சியில போட்டீங்கன்னா அரைக்க வராது நல்லா அம்மியில வச்சு மைய அரைக்கணும் இது அரைக்கிறதுக்கு நம்ம புளி கரைச்சல் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த புளி கரைச்சலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு அம்மியில வச்சு நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்ப இந்த பற்று எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு வானல சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல்ல நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற கரைச்சல ஊத்தி இது கூட மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இது கூடவே கஸ்தூரி மஞ்சள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் கரிய போலும் கரைச்சி வச்ச இந்த தண்ணியை ஊத்திக்கலாம் கரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை ஊத்திக்கலாம் இது கூடவே நம்ம 
ஏற்கனவே கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிற புளி கரைச்சலும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இது ஒரு அஞ்சு ஆறு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதை நம்ம கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னாக்கா இது வந்து ஒரு கெட்டி பதத்தில் வரும் ஒரு ஆயின்மெண்ட் மாதிரி வரும் அந்த பதம் வர வரைக்கும் நல்லா கலந்து விடணும் அடிப்பிடிக்காமல் கலக்கணும் இப்போ நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை வீக்கத்தை சரி செய்யக்கூடிய பற்று தயார் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல நெல் பழைய புளி இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கொஞ்சம் புளி கரைச்சலை சேர்த்து நல்ல மைய அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானல சூடு பண்ணி நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதை சேர்த்து அது கூட மஞ்சள் தூள் கஸ்தூரி மஞ்சள் தூள் கரிய போலும் கரை தண்ணீர் புளி கரைச்சல் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல கெட்டி பதம் வர வரைக்கும் கலந்து விட்டு வச்சோம்னா இந்த மருந்து தயார் நேயர்களை வீக்கத்தை குறைக்கக்கூடிய மருந்து தயாராகிவிட்டது புளி கரைசலை வைத்து இந்த மருந்து வந்து தயார் செஞ்சுருக்கோம் கீழே விழுந்து அடிப்பட்டாலோ அல்லது சுளுக்கு ஏற்பட்டாலோ உடலில் வந்து வலி இருக்கும் வீக்கம் இருக்கும் இந்த வீக்கம் ஏற்பட்டாலும் அல்லது வலி இருந்தாலும் இதுபோல் ஒரு பற்று தயார் செய்து இளஞ்சூடாக இருக்கும்போது எந்த இடத்தில் வலி இருக்கின்றதோ எந்த இடத்தில் வீக்கம் இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தின் மீது இந்த களிம்ப தடவி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆற வைக்கும்போது அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய வீக்கம் வந்து குறையும் வலியும் குறையும் நேயர்களே ரத்த கட்டி இருக்கிறவங்க வீக்கம் இருக்கிறவங்க மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி உடலில் வந்து எந்த இடத்து சுளுக்கு ஏற்பட்டாலும் வலி ஏற்பட்டாலும் இது போல ஒரு மருந்து தயார் செய்து அந்த இடத்தில் தடவி பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களே இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் தொடை முதல் பாதம் வரை உடைய வீக்கத்தை குறைப்பதற்கும் வலியை குறைப்பதற்கும் காது இறைச்சல் காது கேளாமை இவற்றையெல்லாம் சரி செய்வதற்கும் எந்தெந்த பொருட்களை கொண்டு ஒரு மருந்து தயார் செய்து கொடுக்கலாம் என்று பார்த்தோம் இரத்த கட்டு வீக்கம் சூளுக்கு வலி இவற்றையெல்லாம் சரி செய்வதற்கு நெல் மற்றும் கரியபுலத்தை கொண்டு எப்படி ஒரு மருந்து தயார் செய்து பயன்படுத்தலாம் என்று பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களை இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய மருத்துவ சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி பாரம்பரிய மருத்துவம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டியர் எட்டு ஏழு எட்டு ஏழு கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு